What's up mga langga? Muli naman tayong nagbabalik kang inyong Maestro Patrick A. At welcome sa ating Araling Panipunan 10 Online Lecture. Before we start, for those who are new to this channel, don't forget to subscribe and like at also i-click na rin ang notification bell para updated ka sa aking every upload. Sa ating nakaraang talakayan, pinag-usapan natin ang tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa pagharap nito sa suliranin sa likas na yaman. Ngayon, sa bidyong ito, ating pag-aaralan ang suliranin sa climate change ng Pilipinas. Ang araling ding ito ay nakaangkla sa most essential learning competency na natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran. Ang video ding ito ay ang sixth part ng ating Araling Panlipunan 10 online lecture. Without much further ado, let's begin. Sa taong 2016 edition ng Global Climate Risk Index, na itala ang Pilipinas bilang pang-apat sa sampung bansa na pinaka-naapektuhan ng climate change. Ito ay dahil mas lumalakas, dumadalas at nagiging unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural disasters katulad ng bagyo, pagbaha at malakas na ulan na nararanasan sa Pilipinas dahil sa climate change. Ano nga ba ang climate change? Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate change is a statistically significant variation in either the mean state of the climate or in its variability persisting for an extended period. It may be due to natural internal processes or external forcing or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in the land use. Sa madaling salita, ang climate change ay maaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaaring napapabilis o napapalala dulot ng gawain ng tao. Isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng climate change ay ang patuloy na pag-init ng daigdig o global warming. Dahil ito sa mataas na antas ng konsentrasyon ng carbon dioxide na naipon sa ating atmosphere. Maaaring nanggaling ang mga ito sa usok ng pabrika, industriya at mga sasakyan. Nandiyan din ang pagsunog ng mga iba't ibang basura at maging ang pagkakaroon ng mga sunog sa kagubatan. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang Pilipinas ay nakakaranas na ng mga lumalalang epekto ng climate change. Patunay na nga riyan ang madalas at matagalang kaso ng El Nino at La Nina. Pagkakaroon ng mga malalakas na bagyo na kung saan ang Pilipinas ay may average na dalawampung bagyo kada taon, na kung saan ang lima rito ay mga nakakapinsalang bagyo. Dahil rito, nagkakaroon ng mga pagbaha at pagguho ng mga lupa. Hindi rin mawawala bilang epekto ng global warming ang tagtuyot na sumisira sa hanap buhay ng mga magsasaka. Bukod riyan, nagkakaroon rin ng suliranin sa karagatan na pumapatay sa mga coral reefs na siyang tahanan ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. Dahil sa mga pangyayaring ito, bumababa ang mga nahuhuling isda at ang maaaring pagkawala o extinction ng mga species. Pinangangambahan din na malulubog sa tubig ang ilang mababang lugar sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level bunga ng pagkatunaw ng mga iceberg sa Antarctica. Ang panganib sa food security sa Pilipinas ay isa rin sa mga epekto ng climate change sapagkat pangunahing napipinsala ng mga malalakas na bagyo ay ang sektor ng agrikultura. Lumiliit ang produksyon ng sektor ng agrikultura sa pagkasira ng mga kalsada, bodega, mga kagamitan sa pagtatanim at pag-aani. Dahil rin sa mga kalamidad na ito, na ilalagay sa panganib ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod rito, 
iba't ibang sakit rin ang maaring maidulot sa pabago-bago nating panahon. Sa pangkalahatan, ang mga mamamayan ang higit na maaapektuhan sa kinakaharap nating suliranin sa climate change. May ginagawa ang mga tao na lalong nagpapabilis at nagpapasidhi sa epekto ng climate change. Ang mga suliranin sa pangkapaligiran tulad ng suliranin sa solid waste, deforestation, water pollution at air pollution ay maituturing na sanhi ng climate change. Kung hindi ito mahihinto, patuloy na daranas ang ating bansa ng mas mga malalalang kalamidad sa hinaharap. Aminin man natin o hindi, ang pagpigil sa epekto ng climate change ay isang bagay na napakahirap gawin. Kung kaya't, ang mahalagang dapat gawin ay ang maging handa tayo sa pagharap ng mga kalamidad na dulot nito. Dito po nagtatapos ang ating aralin. For now, thank you for watching and see you again on my next video. Kaya, don't forget to subscribe and click nyo na yung notification bell para updated ka sa aking every upload. Once again, this is your maestro, Patrick A.